Menyelesaikan masalah melipatkan impuls dan daya impuls. Kalau anda nak menggirakan impuls, anda boleh gunakan formula J sama dengan MV tolak MU atau J sama dengan F darabkan dengan T. Ini bergantung kepada apakah maklumat yang diberikan oleh soalan. Dan unit untuk J adalah kg ms negatif 1 atau ns. Dan kemudian daya impuls, daya impuls simbol ialah F. F sama dengan mv tolak mu bahagikan dengan T. Okay, yang bahagian atas MV tolak MU ini bahagian ini adalah sama dengan impuls. Kalau kamu sudah dapat nilai impuls, boleh terus bahagikan dengan masa pun akan dapat daya impuls. Okay, unit untuk F, daya M, Newton. Soalan yang berkaitan dengan impuls dan daya impuls selalunya ada nilai halaju. Halaju merupakan kuantiti vektor. Jadi kuantiti vektor ada magnitude dan arah. Jadi untuk halaju anda perlu menyatakan sama ada nilai halaju tersebut adalah positif atau negatif. Bukan saja kamu uh, tuliskan nilai untuk halaju, anda perlu tandakan sama ada nilai halaju tersebut positif atau negatif sendiri. Ini adalah contoh jawapan dalam buku teks anda, muka surat 69. Kamu boleh lihat di sini, semasa anda menyatakan jawapan untuk impuls dan daya impuls. Kalau tanda negatif, kamu perlu menyatakan bahawa ini adalah pada arah pertentangan okay, dengan halaju. Kalau jawapan anda adalah positif, bermaksud ialah pada arah yang sama. Jadi semasa anda selesaikan soalan, anda perlu tuliskan sama ada arah pertentangan atau pada arah yang sama. Okay, sekarang kita nak lihatkan soalan nombor 1 dalam latihan formatif 2.7 di dalam buku teks anda muka surat 69. Okey, di sini kita uh, lihatkan apa maklumat yang diberikan oleh soalan. Dalam suatu ujian pelanggaran kereta, sebuah kereta bercisim 1,500 kg. Cisim. Apakah simbol untuk cisim ialah M? Okay, jadi, tuliskan M sama dengan 1,500 kg. Kalau soalan diberikan ialah dalam krem, kamu kena tukarkan gram kepada kg. Okay, kalau soalan sudah diberikan kg, okay, senang. Kita terus ambilkan nilai yang diberikan sahaja. Okay, kemudian, melangkah tinding dengan kelajuan 15 meter per saat. Kelajuan. Okay, mula. Jadi, ini adalah halaju awal U. 15 meter per saat. Okay, kereta itu men melandung semula dengan kelajuan 2.6 meter per saat. Maksudnya ini adalah halaju akhir. Okay, maksudnya mulanya ada satu dinding. Sebuah kereta Okay, melangkah pada dinding tersebut dengan halaju awal 15 ms negatif 1. Okay, kemudian kereta tersebut akan melandung semula. Melandung semula dengan halaju akhir 2.6. Kalau ini ke kanan, jadi ini positif. Ke kiri, negatif. Jadi kita tuliskan negatif 2.6 meter per saat. Jika masa pelanggaran ialah 0.15 S. 
Masa. Simbol untuk masa. 0.15S. Masa ialah T. Okey. Sekarang nak kirakan ialah impuls. Impuls yang dihasilkan dalam pelangkaran itu. Okey, jadi impuls, impuls ialah kita nak kirakan berapa impuls. Jadi kita gunakan formula. Impuls simbol ialah J. J sama dengan ke okay, sini maklumat yang diberikan ada M, ada U, ada V. Jadi gunakan MV tolak MU. M 1500. Okey, kemudian kena darab dengan V negatif 2.6 tolak 1500 kemudian 15. Okey, kemudian jawapan yang anda dapat ialah nilai yang negatif. Okey, negatif berapa anda kirakan sendiri. Okey, unit kita lihatkan unit Apakah unit MV? M kg V MS negatif 1. Ini adalah unit okay, untuk impuls. Dan saya tadi ada katakan bahawa anda perlu menyatakan okay, arah. Apakah arah untuk impuls tersebut? Negatif. Negatif bermaksud pada arah yang bertentangan. Okay, arah pertentangan dengan halaju kereta. Okay, kemudian soalan nombor 2. Soalan nombor 2 mengkirakan daya impuls. Daya impuls ialah F. F sama dengan MV tolak MU bahagi T. Okay, dari yang bahagian atas ni Tadi saya sudah katakan ini sama dengan nilai impuls. Impuls tadi kamu sudah kirakan dari jawapan soalan nombor satu. Anda terus boleh gantikan nilai ke sini. Okay, kemudian bahagikan dengan masa. Masa 0.15. Jadi kamu akan dapat jawapan okay, dengan unit N. Okay, kamu kena lihatkan apakah tanda di depan. Sama ada di sini adalah positif atau negatif. Okay, jadi kamu anda kena tuliskan satu kenyataan. Sama ada pada arah yang pertentangan atau pada arah yang sama. Okay, baru bermaksudnya anda telah menjawab soalan ini dengan lengkap. Soalan nombor dua kita lihatkan di sini. Soalan nombor 2 dikatakan cisim 450 gram. Okey. 450 gram. Cisim M. Ini tukarkan kepada kg. Macam mana nak tukar kg kena bahagi 1000. Okey, daya daya F sama dengan 1500 N. Okay, kemudian masa sentuhan T 0.008 S. Okey, di sini dia tanyakan soalan yang pertama. Berapakah impuls yang dikenakan pada bola? Okey, jadi impuls J. J sama dengan MV tolak MU lagi satu lah J sama dengan FT. Kamu nak guna mana satu untuk selesaikan soalan ni. Jadi kamu rujuk ke mana? Kamu rujuk ke apa maklumat yang ada? Apa maklumat yang diberikan di sini? Okey, jadi tak ada V, tak ada U. Jadi kita tak gunakan formula pertama. Kita gunakan formula yang kedua. Jadi anda gantikan nilai. Kamu akan dapat jawapan. Okey, apakah unit untuk impuls? Unit untuk F ialah N. Unit untuk S ialah Unit untuk T ialah S. Jadi unit ialah NS. Dan jangan lupa apakah simbol di depan positif atau negatif. 
Kemudian anda perlu tuliskan satu pernyataan tentang arah impuls. Sama ada arah pertentangan atau arah yang sama. Okey, jadi ini selesaikan bahagian yang pertama. Okey, kemudian kita lihat bahagian yang kedua. Okey, bahagian kedua soalan berkaitan dengan halaju. Masa ditambahkan. Maksudnya masa ditambahkan sehingga 0.013x. Berapakah halaju bola itu? Sebelum pemain bola sepak menentangkan bola itu, halaju awal sama dengan, sebab bola sebelum ni tak bergerak. Jadi halaju awal sama dengan kosong. Negatif satu. Okey, halaju akhir. Ini yang nilai halaju yang kita nak carikan. Okey, jadi sekarang ialah bagaimana kita nak cari bahagian ini. Okey, jadi masih anda perlu carikan in pause. In pause. In pause. Ialah. F tarap dengan T. Okey, jadi in pause juga sama dengan MV tolak MU. Jadi bermaksudnya. F darab T juga sama dengan MV tolak MU. Okey, jadi F masih sama. Masih gunakan F 1500. Gantikan nilai T. Gantikan. Okey, M masih sama sebab masih pola yang sama. U sama dengan kosong. V adalah nilai yang anda carikan. Okey, jawapan akhir. Kamu akan dapat nilai V. V sama dengan satu nilai dengan unit M as negatif satu. Okey, cikgu nak anda cubakan semua soalan ni berdasarkan bantuan yang cikgu berikan di sini. Okey, terima kasih.